Ben Ahmet. Sultan Mehmet'ten olma, Handan Sultan'dan doğma. Hanlar Hanı Sultan Süleyman'ın vefatından tam 24 sene sonra dünyaya gelen Ahmet. Manisa'da büyük bir sevgi, sükunet ve huzurla geçti çocukluğumun ilk beş yılı. Sonra Cihan'ın başkentine, İstanbul'a getirdiler beni. Zira babam tahta çıkmış, Cihan Devleti'ne hükümdar olmuştu. Ne kutlu bir gün dedim. Lakin sevincimiz kısa sürdü. Babamız Adalet Kulesi'ne çıkmamızı buyurmuş. Masallardaki şehzadelerin saadeti koca bir yalandır. Biz ya tahta çıkarız ya katlediliriz. O güne kadar da acı, keder ve korku düşer payımıza. İşte o gün öğrendim. Bir şehzade tahta çıkıp sultan olunca fitne çıkarmasın diye evvela kardeşlerinin canını alırmış. Kanunlarımız böyle buyurmuş. Öğrendiğim ikinci şey ise daha mühimdir. Kadim kanunlar bile kalbin derinliklerinden gelen o sevgiyi karşı koyamaz. Sana yemin ederim kardeşim. Eğer bir gün o tahta çıkarsam asla babamız gibi olmayacağım. Asla kıymayacağım kardeşlerime. Kaçmak istedim. Babamızsa bunu görelim istedim. Görelim ki adımlarımızı ona göre atalım. Denizlerin üzerinde kayıklar gibi yüzen 19 tabut. Aklımdan hiç çıkmadı. Lakin abim Şehzade Mahmut unuttu. Harem-i Humayun'un soğuk duvarlarının arasına sıkışmış. Gözlerden arak bu yere gizli bahçe derdi abi. Unutuşun bahçesi. Bir tek orada kederli geçmişi ve bizi bekleyen istikbali unuturduk. O gün abim hünkar babamızla konuşmuş. Celali eşkiyasının üzerine yürümek için ordu istemiş. Abi ne yaptın sen? Bir anda içimi derin bir korku sardı. Babamın onu öldüreceğinden korktum. Yapar mı? Yapar. On dokuz kardeşine kıyan, evladına da kıyar. Zaten herimde dedikodular almış başını yürümüş. Abimin validesi Halime Sultan'ın büyücülere gittiği, Oğlu tahta çıksın diye muskalar yazdırdığını konuşurlarmış. O an iri, manalı ceylan gözlerine keder indi abimin. Filiz gibi eğildi başı. Nereden bilebilirdim ki? Bu anın onun son görüşüm oldu. O gece sıkıntı karabasan gibi çöktü üstüme. Karanlığın içinde Azrail Aleyhisselam'ın nefesini hissettim. 
hizmetkarları da cellat suretine bürünmüştü. Babam Sultan Mehmet Han dağ gibi abime kıydı. Yıkılsın. Yansın dünya Negan. Ben Ahmet. O gün anladım. Kalbe inen en büyük acı kardeş acısıdır. Cehennemde üç ay geçirdim. Bitti ferahlatan yağmur. Baharın tatlılığı. Yeşeren dalların rahiyası. Bitti ışık. Valide Safiye Sultanımız dairesine davet ettiğinde bir daha asla mutlu olmam sanıyordum. Safiye Sultanımız benim için pek kederlenmiş. Biricik torununun yüzü gülsün istemiş. Dünyanın dört bir yanından hediyeler getirmiş. O anda karanlığın içinde bir ışık belirdi. O resimde hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey duruyordu. Masum, meraklı ve insanın içine işleyen bakışlarla sanki beni süzüyordu. Günler, aylar sonra ilk defa içimin ferahladığını hissettim. İsmini sordum. Kim bu? Anastasya'ymış adı. Anastasia. Günler, aylar geçti. Kız çok mu güzel? Bilmem. Belki daha güzelleri vardır. Lakin benim vurulduğum o değil. Bu resimde, bu kızda güzellikten fazlasını gördüm ben. Hayatımın sonuna kadar en çok lazım olacak üç şey. Her baktığımda içime yayılan asu delik. Kederimi unutturan yaşama sevinci. Hiçbir şey. Hiç kimsenin bozamayacağı masumiyet. O gece bir cemre düştü kalbime. Kökleri ruhumdan toprağa geçti. Dalları ise göğe uzandı. Rabbimin bir işaretiydi sanki. Öleceğim ve vücudum toprak olacak diye düşündüm. Oysa hakikat başkaydı. Rabbim bana başka bir şey işaret ediyordu. Benim şehzadem. Rehana. Sizi has odaya götürmek için emir aldım. Hünkârımız gece vakti niye görmek istiyor beni? Tuzak bu değil mi? Babam canımı alacak değil mi? Güçlük dedi. 
desteğim. Sıkıntıdayım da adama yetişen. Her an görüp gözeten Rabbim. Beni muhafaza et. Sonsuz kudretinle bana yardım eyle. Şehzadem. Safiye Sultanım. Ahmet'im. Bizim aslan torunumuz. Ne eleyelim ki? Hünkârımız. Sevgili evladımız. Baban Sultan Mehmet Han. Bu fani dünyadan... Alim BK'ya göçtü. Bu söken senin şafağın. Doğan gün senin günündür. Bundan böyle Hanedan Al Osman'ın saadetli tahtı senindir. Ben Sultan Ahmet. Hiç aklımda yokken tahta çıktım.
βρίσκω να θες πάλι καρδιά Στον Αγιο Λιβλικά Βρίσκω να βρίσκω να θες πάλι καρδιά Εφέντε μου, Αναστάσια, να πιω τον όχι Όλα ραγιάτι με τη Γιώργο Μελένη Βρίσκω να βρίσκω να θες πάλι καρδιά Βάζω! Dedim, kavga etmeyeceksin. Anne. Cezalısın. Ne? Hemen odana git ve iğne oyalarını bitir. Adiós, mi crimi. Adiós. El Veda. Anastasia, çok değil. Sadece birkaç hafta kalacağım Venedik. Beni ye ben seninle gelemiyorum baba. Çünkü sana burada ihtiyaç var. Annen ve kardeşin sana emanet ve işlerimiz. Ben sana bu zeytin ağacın hikayesini anlattı mı? <gülüyor> evet, yüz kere. <gülüyor> Nasya. <gülüyor> Madem öyle, gitme vakti. <gülüyor> Dediğim gibi Anastas, her şey sana emanet. İşleri... Nasya! Nasya!
Tüccar Enzo sen misin? Benim. Siz kim? Ne istiyorsunuz bizden? Telaş etme. Hayırlı bir iş için geldik. Kızın nerede? Ah! Anastasia. Nerede? Burada yok. Gönderdim onu. Geçen hafta gitti binedik. Aşkına, kızım burada değil. Dünyanın merkezine. Gününe şahit ol. Bu yaşta kime nasip olmuş dat? Allah hünkar yeğenimin yardımcısı olsun. İçinde yatsın. Daha pek civanda hünkârımız. Merhum Şehzade Mahmut'un katlinden sonra bir meczup çıkmıştı hünkârımızın karşısına. 56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım demişti. Ne hikmetse tam 56. gün hünkârımız hakkın rahmetine kavuştu. Edep yahu. Musa Çelebi. Külüs vakti böyle laflar edip de fesat çıkar mı? Fesat dediğin tam da böyle vakitler ortaya çıkmaz mı Şeyh Hüslem Efendi? Görmez misiniz? 
pek civan bir padişah çıkıyor tahta. Üstelik daha sünnet bile olmadı. Allah sonumuz hayır etsin. Amin. O kudretli ve muhteşem Sultan Süleyman Han'ın ve oğlu Sultan Selim Han'ın ve oğlu Sultan Murat Han'ın saltanatlarını gördük, yaslarını tuttuk. Cennet mekan evladım Mehmet Han'ın Cihan hükmünü bildik, toprağını yüz sürdük. Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. Amin. Şehzade. Ama biz abimle oyun oynuyorduk. Abi değil Mustafa. Bundan böyle hünkârım diyeceksin. ...çıkmaz ne yapman gerektiğini biliyorsun diye. Kadim kanunlarımız der ki... ...her kime saltanat müyesser ola... ...kardeşlerini nizam alem için... ...katletmesi münasiptir. Şimdi devran döndü. Semada ahter yer değiştirdi. Saltanat senin saltanatın. Bu Allah'ın bir lütfu. Zahir ki imtihan. Rabbim lütfunu seninle kılsın. Nefesini üstümden eksik etmesin. Rabbim bileğine kuvvet versin. Versin ki yoluna çıkacak melanetlere karanlığa göğüs gerisin. Yüce Rabbim zihnine bereket versin. Versin ki yüreği kararmış düşmanların şehrinden, yolunu kesecek fitnelerin zehrinden... Sakın asın. Kapatın. 
Hünkârım, afiyetlesinizdir inşallah. Su, su. Neden kapandı kapılar? Ahmet'im niye çıkmıyor dışarı? Hayırlar olsun. Anne canımı acıttım. Siz hünkârım, siz Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yedi iklimin sultanı, üç kıtanın padişahı, Sultan Ahmet Hansınız artık. Siz gün, biz gece, siz su, biz çorak toprağız. Siz bir aslan, bizlerle kuzuyuz. Demem o ki hünkârım, şimdi güneş gibi doğmanın vaktidir. Bir ırmak gibi çağlamanın ve de bir aslan gibi kükremenin. Sadaret kaymakamınız Kasım Paşa. Kırım Hanzadeleri Şahin Giray ve Mehmet Giray kardeşler. Sunullah efendi. Hünkârımız kardeşinin katli için ferman istediler mi? Şeyhül İslam efendiye sormak lazım gelir. Gaydeler belli. Er ya da geç isteyecek. Şehzade Mustafa'nın idamını hükmedecekler. Öyle beslerim. Bu bir tercih değil, zarurettir Şahin Güray. Aksi halde tahtın bir aya kırık olur. Kaptan İderyan, Cigalizade, Sinan Paşa.
Her kime saltanat müyesser olan, kardeşlerini nizam alem için katletmesi münasiptir. Ulema'dan... Şeyhülislam Efendi... Paşalarım... Kullarım! Ben ki Sultan Ahmet Han... ...tahta cülus eylediğim bu kutlu günü... ...zinhar kana bulamayacağım. Kardeş katline gönlüm razı değildir. Bu sebeple... ...kardeşim Şehzade Mustafa'nın canını bağışlıyorum. Görüyor musun Mehmet'im? Üstelik bizim gibi Cengiz Han sayından gelen Cengaver Hanzadeler dururken. Şahin sessiz ol. Kellemizi mi aldırmak istersin? Kimin kellesi gelir? Kimin kellesi gider? Rabbim bilir. Usulümüzü böyle mi belli ettin aslanımıza? Nerede görülmüş culus vakti hünkârın konuştu? Bağışlayın Safiye Sultanım. Yaşı malumunuz heyecanlandı. Elbet kararını gözden geçirir ve icap edeni yapar. Halime sen torunumuzu al ve dairene dön. Mesela Ahmet'in kararı değil. Kardeşine kıymasına bizim gönlümüzde razı olmaz. Kanunlarımız belli sultan. Sonra teamüller... Kanun ve teamülleri senden öğrenecek değiliz Handan. Mevzubayız hanedanımızın istikbali. Hünkârımız daha çok küçük. Evvela sünnet olur. Sonra en güzel cariyeyi alır koynuna. Ne vakit o cariyelerden biri şehzade verir, işte o gün kardeşinin fermanı yazılır. Anladın mı bizi? Sancak bile görmüyorsun. Onlar da evet işte. Bir otur. Bir kaldık ya. Ya sancak görmeyin. Devlet işlerinden ne anlar? Olacak iş değil. Ağlar! Padişah Efendimiz sancağı çıkmamıştır. Doğru. Tecrübesi noksandır. Lakin... Kendileri bugün öyle bir karar verdiler ki yer yerinden oynar ağlar. Hünkârımız 
Kardeşi Şehzade Mustafa'nın canını bağışladı. Ve bundan böyle bizlere o masum şehzadelerin cenaze namazlarını kıldırmayacak. Ağzınızı sıkı tutun. Saraylı olduğumuzu anlamasınlar. Sen bilirsin. Bir dahaki menzile kadar yiyecek yok. Ne zaman bitecek yok? İşte bu daha olacak. Senin dilini keselim gölge atuna benzersin. Anladın mı? Sen hadi. Duymadın mı? Biri bağırdı.
Ben sana zarar vermem. Sen de kimsin? İleride yeni şehri var. Gelin hadi. Bu tarafta. Ben Nasuha, Valide Safiye Sultan'ın Ketu Dağısı'yım. Ben de Turnacıbaşı Ekber Çavuşağım. Nereden geldi, nereye gidersiniz? Kefalonya'dan payitahta mühim bir hediye götürüyorum. Esasen gemiyle gidiyorduk. Lakin fırtına çıkınca karaya çıkmak zorunda kaldık. Celali Eşkıyas kesti önümüzü. Sen de onlardan mısın? Türk müsün? Hayır. Ben Avusturyalıyım. Kendi isteğimle katıldım. Kefalonya buraya kaç gün uzakta? Senin yüzünden üç adamım canından oldu. Biz de canımızdan olurduk. Hazırlanın. Edirne'ye kadar turnalarla birlikte gideceğiz. Adın ne senin çocuk? Andro. Grazli Boromiroğlu Andro. Hala. Turnacıbaşı, bu çocuk yiğit bir yeniçeri olacak. Belli. İnşallah. Vakit tamam. Yola revan olmamız lazım. Ani bir karar vermeden evvel benimle konuşmanı beklerdim. Bu benim kardeşim Valide. Devlet Aliye'nin kanunları, kaydeleri üç gün evvel yazılmadı aslanım. Her biri yüzlerce senelik aklın mahsulüdür. Gülper Hatun daha ne kadar sürecek bu? Kafi. Sultanım, 
Beni takip edin. Nedir bu telaşınızı anlamıyorum. Herkes sevindi işte karar mı? Onların hepsi sırtlan. İpleri de Safiye Sultan'ın elinde. İsterler ki kurdukları harami nizamı bozulmasın. Mühim olan benim ne istediğim. Zira güç artık benim. Eğer güçlü olmak istiyorsan oğlum. Yapman icap eden üç şey var. Bir, Şehzade Mustafa'nın idam fermanını vereceksin. İki, Safiye Sultan'ı eski saraya sürgün edeceksin. Ve üç, soyun senden devam etmesi için bir an evvel baba olacaksın. Sultanım. Musa Paşa. Şükürler olsun ki hünkârımız şehzademizi bağışladı. Kaçmanıza lüzum kalmadı artık. Ahmet iyi yüreklidir. Kardeşini sever. Lakin Handan'ın gözlerinde ölüm var paşa. Ne yapar eder oğlunun aklına girer. Bugün mü yarın mı diye beklemektense ölürüz daha iyi. Hiç değilse vakit kazandık sultanım. Sizi ve şehzademizi korumak için daha evliyette bir yer bulacağım. Ben saklanarak aciz içinde yaşayamam. Önümüzde iki yol var. Ya öleceğiz, ya tahta çıkacağız. Aklınızdaki nedir? Celal eşkıyasının başına gideceksin Musa Paşa. Kalenderoğlu'nun yanına. Zira ona yeni bir teklifim var. Hünkârım. Derviş. Valide Sultan. Dervişin senin yanında olmasını istiyorum. En yakınında. Tek vazifesi olacak seni korumak. Zaten hep yanımda. Ne oluyor orada? Kim bunlar? Aslan. <gülüyor> Aslan bu. Derviş. Aman diyeyim yanından ayrılma. Şimdi her zamankinden daha güçlü ve cesur olmak zorundasın. Merak etmeyin sultan. Bugüne dek nasıl kuruduysam sizleri... ...bugünden sonra da koruyacağım. Canım yolunuza feda olsun. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Nereden geldi bu? Kimin hediyesi? Hünkârım, ben Deniz Mehmet Giray ve kardeşim Şahin Giray kulunuzun hediyesidir. Kabul buyurursanız şeref duyarız. Uzak kalmanızda fayda var hünkârım. Derler ki hünkârım, her yiğidin gönlünde bir aslan yatarmış. Eğer ona hükmedebilirse adil, edemezse zalim olurmuş. İnşallah siz de adil bir hükümdar olacaksınız. Amin. Nasıl hükmedeceğim peki aslanım? Bu mümkün mü? Elbet mümkün. Tabii eğer aslanın gözlerinin içine bakıp... ...ona efendinin kim olduğunu gösterebilirsiniz. Bir aslan gücünü nereden alır bilir misiniz hünkârım?
Pençelerinden, dişlerinden tabii ki. Ya peki rakibi de kendisi kadar dişliyse? Korku hünkârım. Korku. Aslan gücünü, düşmanında yarattığı korku ve dehşetten alır. Usulca düşmanına sokulur ve gözlerinin içine bakar. Kurban aslanı görmez artık. Aslanın gözlerinin içinde kendi küçücük, zavallı, çaresiz aksini görür. Korkar ve korkuya teslim olur. Hünkârım. Divan vakti yaklaştı. Emriniz üzere Veziri Azamınız Yavuz Ali Paşa Hazretlerine ulak gönderdim. Haber ulaşır ulaşmaz Mısır'ın iki senelik vergisiyle yola çıkacaklar. Bir an evvel gelir inşallah. Zira asker Cülus Bahşiş'i bekler. Beklemeye ne lüzum var? Musa Paşa, kullarımın bahşiş ve terakkileri makbulümdür. Derhal veriz. Cülus Bahşiş'i epeyce bir yekün tutuyor. Yirmi kere yüz bin altın eder. Maalesef iç ve dış hazinemiz bu meblağı ödeyemez. Nasıl ödeyemez? Baş defterdarınızın hakkı var hünkârım. Senelerdir süren savaşlar belimizi büktü. Macar serhatinde Nemçe kafiriyle, Anadolu'da ise Celali eşkiyasıyla savaşıyoruz. Bugün ilk divanıma katıldım. Öyle şeyler işittim ki. İsyanlar, savaşlar, hazinenin vaziyeti. Ben nasıl bir devlet teslim aldım böyle sultanım? Paçalar mübalağa ediyor. Hamdolsun devletimizin nizamı yerinde. Elbet bazı sıkıntılarımız mevcut. Fakat biz her daim yanındayız. Allah'ın izniyle her türlü kötülüğü def ederiz. Süleyman Nameyi okur, hayaller kurar. Çocukluk işte. Rahmetli adam Sultan Süleyman gibi büyük bir hükümdar olacağım derdi. <gülüyor> Sonra da elime kılıcı alır, Viyana Kalesi'ni kuşatır. Hayal bu ya. Onun yapamadığını yapar, kaleyi fethederdim. İnşallah daha muhteşem bir hükümdar olacaksın. Sahiden yapabilir miyim? Buna inanıyor musunuz? Hem de tüm kalbimizle. Culus hediyeni unuttuğumuzu da zannetme. Sana dünyanın öbür ucundan eşi benzeri olmayan nadide bir hediye gelecek. Edirne diye bir yermiş burası. Turnacıbaşı öyle dedi. Biz birkaç gün daha burada kalacağız. Ama siz İstanbul'a gideceksiniz. Belki orada görürüm seni. Sonra yok Andro. Beni nasıl görecek 
Alexander. Gerçek adım. Alexander. Neden katıyorsun sen adı? Ya da Alexander. Ya da her kimsin. Uzun hikaye. Yaşın kaç? Ne kadar uzun bir hikayen olur? Sonra anlatırım. Senin kafa çok kalın. Sonra yok dedim. Kaçırdı bu Türkler. Barbarlar. Ne duruyorsun? Kaç git o zaman. Nasıl? Nereye kaçarım? Ben yardım ederim. Birkaç gün sonra biz de geleceğiz İstanbul'a. Orada Yeniçeri Ocağı'na gideceğiz. Beni orada bul. Ben bulamam ocak. Şimdi yardım et. Sen kaçıp ailene dönmek istiyorsun. Ben de kendi ailemi bulmak için geldim. Sen bul beni. Ara. Yardım et. Miksa Gazis. Söz ver. Kurtar beni. Söz mü? Gölge Atun. Edirne Sarayı'ndan araba ve muhafızlar geldi. Yola devam ediyoruz. Ailemden kalan tek şey, elimde tek şey. Ona bak, beni hatırla. Bana verdiğin sözü hatırla.
Demek uğruna deryalar aşılan kız bu. Hı hı. Pek de ham kuru bir şey bu. Sıtamadan. Ben olsam haremi almazdım. Lakin Safiye Sultanımızın işlerine aklımız ermez. Sen kimsin? Ne istiyor benden? Nereye geldim ben? Lisanımızı da konuşuyormuş Hatuncuk. Burası. Cihan'ın kalbinin attığı yer. Yok dünya merkez, yok Cihan kalbi. Neredeyim ben? Söyle. Yok mu birade? Adı var elbet. Adı var da herkes kendince bir isim koyar. Farz-ı mahal, el-cehimdir adı. Sahip olduğu alevlerden, yangınlardan mütevellit, es-seyir diye de bilinir. Alev öyle bir kavurur ki, sekardır adı. Bastığın her yere bir gayya kuyusu inşa edilmiştir. Bundan mütevellit El Hutamedir adı. Düşenler öyle bir çakılır ki o dipsiz kuyuya El Haviyedir adı. Senin anlayacağın hatuncuk cehennemdir burası. Lakin cenneti alanın bahçeleri işte şu kapının ardındadır. Hülasa Osmanlı sarayıdır burası. Osmanlı. Bülbül'e. Münasip bir zamanda sultanımıza haber edersiniz. Emredersin Reyhan Ağam. Cennet Kalfa, al götür bunu. Ha, bir de ona isim ver. Alısın. Hatice. Ben Hatice değilim. Benim adım Anastasia. Pislik. Şeytan bırak beni. Hatunlar, kendi dinimizi beklerken hünkârımızın sünnet dinini gördük. <gülüyor> Hünkârımız iyileşti çok şükür. Bugün yarın ilk gözde seçilecek diyorlar. Bakalım talih kime gülecek? Destur, Valide Sultan Hazretleri.
Bülbül, Elizabeth'i dairemize götür. Malum, kalabalıktan pek az etmez. Hünkar yeğenim afiyettedir inşallah. İyi çok şükür. Fahri Sultan. Rabbim kem gözlerden sakınsın. Amin. Kedimizin isminin nereden geldiğini biliyorsun değil mi Anda? Dostumuz toprağa bol olsun. İngiltere kraliçesi Elizabeth Tudor'dan. Bilmez miyim? Kraliçe vefat ettiğinde üç gün yaz tutmuştunuz haremde. Öyle miyim şahsiyetler? Hele ki kadınsa, yüzyılda bir gelir dünyaya. Kıymetini bilmek lazım. Tıpkı senin bizim kıymetimizi bilmen icap ettiği gibi. Bu son olsun Handan. Bir kez daha bizim olduğumuz yere takdimle girmeye kalkarsan bize meydan okuduğunu düşünürüz. Hünkârım, Valide Sultanımız geldiler. Gelsinler. <gülüyor> Düşeceksin şimdi Sincap, dur. Menekşe Şehzademiz dairesine götür hemen. Sen kal Derviş. Mısır'dan bir ulak geldi az evvel. Hacı Ağa yollamış. Hacı Ağa, merhum baban Sultan Mehmet'in eceliyle ölmediğini yazmış. Var mıymış? Vezir Azam'la birlikte dönecekler Mısır'dan. O vakit anlatır ne biliyorsa. Bilin ki sultanım demiş. Mehmet Hanımız da bunu yapanlar hünkârımıza da yapar. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Ahmet, aslanım. Bu doğruysa şahit. Aramızda padişah katilleri var. Peki bu ile konuştum ben. Hastalığından mütevellit vefat ettiğini söylemişti. Hem kim neden canına kastetsin ki babamın? Kim? Herkes olabilir hünkârım. Ve eminim herkesin kendince bir nedeni vardır. En başta da Safiye Sultan. Siz ne diyorsunuz validem? Mümkün değil. Olmaz. Bir anne evladına kıyar mı? Abin Mahmud'u ölüme götüren o değil miydi? Merhum baban onun lafını uyup da kıymadım abinin canına. Halime Sultan da bu ihanetin içinde olabilir. Oğzuna kıyıldığı için düşman kesilmişti. <Gülüyor> Babanı kolayca gözden çıkardılar. Zira onun yerine sen vardı. Şimdi senin yerine Mustafa var. Seni de gözden çıkarırlar. Mustafa hayatta kaldığı müddetçe... Esas mevzu bu değil mi? 
kardeşimin ölmesini istiyorsunuz. Vicdanımı öldürmemi istiyorsunuz. Ben sadece hayatta kalmanı istiyorum. Serdar Musa Çelebi. Nihayet gün yüzünü gördük. Kalenderoğlu Mehmet Bey'i görmeye geldim. Beyim Halime Sultanımızın size hediyesidir. Kabul buyurursanız. Adı kabul eyledik. Malumunuz üzere tahta bir çocuk çıktı. Sultan Ahmet. Şehzade Mustafa'nın canına kıymayacağına dair söz verdi ancak... Kendinden evvelki hangi Osmanoğlu sözünü tutmuş ki Sultan Ahmet tutsun. Sultan Osman mı? Murat mı? Beyazıt mi? Sultan Selim mi? <gülüyor> Süleyman mı? Ha, hangisi? E, hakkı haliniz var. Oşa birlikte geldik biz bu Anadolu'ya. Birlikte kurduk bu devleti. Sonra ne oldu? Osmanoğlu kibre kapıldı. Her şeyin sahibi belledi kendini. Biz kardeşlerini unuttu. Unutmakla yetinmeyip bir de düşman belledi. Zulmeyledi. Allah'ın izni ve sizin desteğinizle Halime Sultanımız bu nizamı değiştirecek. Hayırlar olun Musa Çelebi. De hele. Halime Sultan şartlarımızı kabul mü etti yoksa? Eğer Sultan Ahmet'i tahttan indirir ve yerine Şehzade Mustafa'nın çıkması için savaşırsanız... ...Üsküdar'dan öteye bütün Anadolu sizin ve oğullarınızın beyler beyine verilecek. Kardeşim benim nasılsın? Mustafa nerede? Uyuyor abi. Hünkârım. Nicedir sizin için dua ediyorum hünkârım. Kadim kanunlara rağmen Şehzade Mustafa'nın hayatını bağışladınız. Allah sizden razı olsun. Aç kapıyı. Şşt. Uyudun mu vahşi?
bakamıyorum derviş. Aslanın gözlerine bakamıyorum. Salim mi olacağım yoksa? Mühim olan hayatta kalmanız hünkârım. Adil yahut zalim olmak için ihtiyacınız olan tek şey bu. Hayatta kalmak. Bir daha yapacak mısın? Ha? Söyle. Bana bak Hatuncuk. Bu yüzü iyi belli. Benim adım Cennet. Cennet kalsa. Lakin vaziyete göre ismim değişir. Cehennem olurum. O günden sonra Zeytin Ağacı, bereketin, adaletin, bilgeliğin ölümsüzlüğün işareti sayılmış. Bu benim ağacım. İlk o yeşerdi bu kurak toprakta. Törlü fırtınaya rağmen köklerini saldı, dimdik durdu. Umudum oldu. Tıpkı senin gibi. Gördüğün her şey bir gün senin olacak nasıl? Sen adamızın prensesi olacaksın. Tıpkı bir zeytin ağacı gibi. Kurkusuzca, her zorluğa karşı demdik duracaksın. Bunlar merhum babanızın hastalık seyrini yazdığım defterler. Bunlar da verdiğim ilaçlar. Ne vakit, ne miktar verdiğim kayıtlarda mevcut. Türlü laflar dolaşıyor etrafta ekim başı. Zehirlenmiş olabilir mi? Sümme haşa. Kim buna cüret edebilir? Mütemadiyen verdiğim bir ilaç var mıydı? Var idi. Şurada olacak. Kafi. Ekim başı. Verdiğin ilaçları tatbik et. İçimden şüpheyi kaldır. Yalnız bu mesele aramızda kalacak. Zinhar kimse bilmesin. Bırak beni iyice yıkayın şu vahşi. Valide sultanımızın huzuruna çıkacak. Hatun, edepli ol, sıfandan çıkartma beni. Sen çık Safiye Sultanımızın huzuruna bir hele. Bak mum edeceğim seni mum. Yıkayın şunu hadi. Safiye Sultan kim? Yoksa Kraliçe Safiye mi? Safiye yok. Safiye Sultanımız diyeceksin. Kraliçe Venedikli Şofya. Diyeceklerimi iyi belli Hatuncuk. Safiye Sultanımız dünyanın en güçlü kadındır. Zinhar gözlerine bakma. 
O soru sormadan ağzını açma. İsmini sorarsa da Hatçe de. Edepli ol. Dizlerini büküp başını öne eğ. Öyle kazık gibi durmasın Belin. Sakın soru sorma. Esneme, kaşınma, kıpırdanma. Yürü. Ne gibi gidiyoruz? İsmini sorarsa Hatice diyeceksin. Ne diyecekmişsin? Ha Hatice! Hı. Uyandı ya Rabbim şükürler olsun. Sağından kalktı bugün. Hadi bismillah. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Işığımız, güneşimiz, sultanımız. Sultanım. Kasım Paşa'nın zevcesi ne zamandır eşiğinizi aşındırmakta. Öğleden evvel huzurunuza varacak. Bursa kadısının kerimesi de ısrar inat mübarek eteğinize yüz sürmek istiyor. Onu da ikindiye çağırdık. Vakfınızdan hanımlar öğle yemeğine davetli. Yemekten sonra cami inşaatını ziyaret edeceksiniz. İlaveten divan defterlerini tetkik etmek istemişsiniz. Onlar da hazır. Her sabah başka bir alem uyanıyoruz. Başka bülbül. Ketüdanız nasıl hadün geldi sultanım? Hünkârımıza hediye etmek istediğiniz resimdeki kızı getirmişler. Nasıl da taze. Dallarına bahar yeni yürümüş. Daha tomurcuk. Gonca bile değil. İsmi nedir? Anastasia. Grande regina Sofia di Venezia. La supplico. Mandatemi a casa. Lasciatemi ritornare. Alle me doneim. Meriem manaşkina. Affedin sultan. Nizama sokacak vaktimiz olmadı. Demek ismini Hatice dediler. Cennet, bu ay parçası kadar güzel kıza verecek başka isim yok muydu? Mahbeker olsun. Ben mahbeker olmak istemiyorum kraliçem. Az evvel Hatice'ydin. Ondan evvel Anastasia. Bundan böyle mahbeker olsun. Ne var ki bunda? İsmin değişince kim olduğun da mı değişecek? Ben Anastasia'yım. Dinle çocuğum. Bu sana ilk övdümüz. Bir kadın ömrüne birçok sıfat isim sığdırır. Her deminde başka biri olur. Çocuk olur, kadın olur, ana olur. Hatta Rabbimin 
akıllı talihli kuluysa sultan bile olur. Mühim olan senin kendine hangi sıfatı ismi biçeceğin. Gönlünü rahat tut. Seni çok güzel bir istikbal bekliyor. Yeter ki bize sadakatini göster. Bize itaat et. Sözümüzden çıkma. Anladın mı biz? Allora mi mandrete a casa mia. Öğrenecek çok şeyim var Mahpeker. İlkini söyleyelim. No return neray, my pew a casa tua. Bu sisi odaya alın. Vakti geldiğinde hünkârımıza takdim edilecek. Grande Latina! Anastasia mıymış, neymiş adı sultanım? Rum adasından hususi getirtmiş Safiye Sultan. Hünkârımız kızı resimde mi görmüş bir şey? Safiye Sultan'dan da bu beklenirdi zaten. Ahmet'imi tesir altına almak niyetinde. Dudağı tunç hemen. Allah seni Kadir gecesi doğurmuş. Dua et Safiye Sultanımızı iyi tarafından kalktı. Dur sen daha. Kıracağım kolun kanadını sen. Cennet. Hatunu taşlığa götür. Duda Hatun'um. Valide Sultanımızın emri var. Hususi odaya alınacak. Haremde bir tek valide sultan var. O da Handan sultanımız. Kızın cariyeler taşlığın alınmasını emrettiler. İdrak edemediğim bir husus var mı cennet? Şahiste, yeni hatuna yer açın. Akabinde terzaneye git, üst başa al. Siz yine bildiğinizi yapın. Ben de sözümü diyeyim Duda Hatun'um. Bu kız herkesten farklı. Safiye Sultanımız dünyanın ta öbür ucundan getirdi. Hususi. Hünkârımıza hediye. Varın gerisini siz düşünün artık. Siz de böyle bilin ki ona göre muamele et. Ey talip, benim adım Zülfikar. İstanbul Aceme Ocağı ağası. Zülfikar Ağa, bundan böyle yola beraber devam edeceğiz. Talip, bu yola neden ve nasıl girdiniz? Hak istedik, hak bilip, hak görüp girdik. Talip, bu yol zordu. Bu yol, Peygamber Efendimiz'in yoludur. Canlar, siz Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ali'nin, 12 İmam Hazretlerinin Katar'ına katılıp, Pirimiz, 
canımız Hazreti Hacı Bektaşi Veli hünkârımızın Erkan'a aliyelerine girmek istersiniz. Allah! Eyvallah! Hey can! Bu yol zordur. Melamet yoludur. Demirden leblebidir, çiğneyemezsin. Kıldan ince, kılıçtan keskindir bu yol. Ateşten gömlek. Ne buyurmuş erenler? Gelme, gelme, gelme, dönme, dönme. Gelenin malı, dönenin canı. Talip! Dünya ikiye ayrılır. Müslüman olanlar, Müslüman olmayanlar. Evvela kelime-i şehadet getirip, şerefi İslam'la müşerref olacaksınız. Sonra sünnet edilip, Acemi Ocağı'na öyle kabul edileceksiniz. Turnacıbaşı. Zülfikaram. Gel, eşgal defterini getir, bendekiyle karşılaştıralım. Emredersiniz. Akabinde istirahat etsinler. Demek sen hünkârımız için getirildin. Bir şey de benzemiyor. <gülüyor> Haremde bunca güzel hatun varken getire getire bunu mu getirmişler? Ben istemedim gelmek. Sizin olsun sultan. Biz de istemiyoruz ama mecburuz. Sen gördün mü hünkârımızı? Karşılaşınca sakın korkma tamam mı? Korkarsan daha çok üstüne gelir. Hiç kimseden korkmam ben. O zavallı küçük kız çok korkuyordu ama. Küçük kız. Şşş. Dediklerimi duyarlarsa kellem gider. Bak bu söyleyeceklerim aramızda kalacak tamam mı? Hünkârımız Allah uzun ömür versin şişmandır. Yarım kubbe falan böyle. Bir de yaşlı ki sorma. Yüz yaşında falan diyorlar. Oho çoktan geçmiştir. Dediklerine göre ölmemek için büyü yaptırmış. Yatağına giren küçük kızların kalbini yiyormuş her gece. Hiç kıtış yok mu? Bir kız vardı. Bir tek o kurtuldu. Gözlerine hiç bakmamış. Olduğu yere çömelmiş, kılığını bile kıpırdatmamış. Böyle taş gibi durmuş. İnkarımız da şöyle bir koklayıp çekip gitmiş yanından. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. İşittiğimize göre haremde bir tek valide sultan var. O da benli Haseki demişsin. Doğru mudur? Kaideler malumunuz sultanım. Mühür artık el değiştirdi. Baş hazneler olarak valide sultan her kimse ona hizmet etmekle mükellefim. Yıllardır emrimizdesin zannederdik. Meğer sen bakanımıza hürmet edermişsin. Nedir sadakat Dudu? Rüzgar ne yöne eserse oraya mı savrulmaktır? Mühür kimdeyse ona mı çevirmektir kıbleni? Sultanım ben... Çekilebilirsin.
Sultanım. Musa Paşa dönmüşler. Sen Mustafa'yı al dairemize gitme Nekşe. Gözünün üstünden ayırma sakın. İnşallah hayırlı haberlerle gelmişsindir Musa Çelebi. Emriniz üzere kalenderi oğlu denen o asinin yanına gittim. Ve yardım için öne sürdüğü tüm şartları kabul ettiğimizi söyledim. Netice? Kalenderi oğlu yirmi bin neferiyle isyan hazır. Sultan Ahmet'i tahttan indirip şehzademizi tahta çıkaracağına söz verdi. Hazırlığını yap paşam. İlk fırsatta gidiyoruz. Kanlı bir savaş bizi bekliyor. Sana şey söylemiyordum. Biz geçen gün bunu korkuttuk. Garibin hünkârımız canavar sanıyor. <gülüyor> Uğraşmayın şu Sabi'yle yazık. Öyle diyorsun da hatun hususi geldi. Dediklerine göre Eko girecekmiş hünkârımızın koynuna. Bu mu girecekmiş? Hı hı. Çocuk bu yahu. Tıkanmış. <gülüyor> Daha tomurcukları açmamış. Şuncağızı bul getir. Hatun diye hareme sok. Pes dünyada hatun kıtlığı çıktı. Sanki dokunma. <gülüyor> Rahat bırakın kızı. Kafesi mahlukat görmüş gibi her daim başındasınız. Dağılmadık. Gel sen de ben. Bu el sabit. Safiye Sultanımızın zatı muhterem. Hiçbirimizin bu kedi kadar değeri yoktur büyük validemizin nazarında. Sen de Elzabet'e hürmette kusur etmeyesin. Tut şunu bir şeyle bakayım. <gülüyor> Geliyorum benim. Elizabeth.
Λούρμο. Για πάρτε σε. Άντε, Αναστάσια. Oraya basma. söyleyecek misin? Kimlere? Onlara işte. Cennete, diğer cadılara söyleyecek misin? Bu duvarın arkasında ne var? Kaçabilir miyim? Niye kaçmak istiyorsun ki? Çünkü zorla geldim. Sultan Kral için. O yaşlı, çirkin, şişman krala yemet edecekle beni. Yaşlı ve çirkin? Sen hiç gördün mü? Küçük kızların kalbini yiyormuş. Küçük kızları mı yiyormuş? Bir kız varmış, kurtulmuş, yere çökmüş, başını kapatmış, sultan kral koklamış, gitmiş. Hiç bakma oraya. Arda uçuyorum, duymuyor musun dalga seslerini? O zaman söyle, ne yapacağım ben? Yardım et. Sen iyisi mi geri dön? Eğer ortadan kaybolduğun anlaşılırsa çuvala koyup denize atarlar seni. Çuval. Deniz. Βοήθαμε Παναγιά μου. Χάιρ, μπαιν εβε δόμε και στιούρουμ. Αν εμ μπαμπάμ κάρτε συμπέκλερ μπαινί. Varken sana kimse zarar veremez Anastasia. Adımı nasıl bildin? Ee, cennet hatun dedi ya. O söyledi işte. Hareme asi vahşi bir kurt geldi dedi. Ah. Aşil o vahşi. Ben kedimi korudum. <gülüyor> Şimdi arıyor beni. Döyecek yine. Yardım et bana. Ne olur? Kurtar. Burası cehennem. Yardım edeceğim. Lakin şimdi gitti. Haremde onlarca kız var. Sıra sana gelene kadar buluruz bu çaresini. Hı hı. Dediğimi yap. Bulacağım seni. Adın ne senin? Bakti. Bakti. 
भक्ति भक्ति भक्ति भक्ति ने दिन याद मत जैक्सन भक्ति सना ने दिन ना यूं क्योंकि मैं ना कुछ मार्क्स तोर मुसारा था सनी तो जोला की तर दिलार तेल में आइले नर्दे आने बाबा नर्दे हाँ देखी तार तक फारे में दम मंगे रखे Ne yapıyorsun? Bu taraftan çıkacaksın. Nerede kayboldun? Bir erkekleydin. Gördüm. Edepsiz seni. Birine bir şey söyle. <gülüyor> o ağzını aç. Koparım o dilini. <gülüyor> Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri. Sultanım. Hoş geldin. Safa getirdin. <gülüyor> Hayır duanızı almaya geldim. Ve kıymetli dediğiniz için teşekkür etmek istedim. Resimdeki kızı Anastasya'yı bulmuşsunuz. <gülüyor> Çolu sediğiniz buymuş demek. Hazırlayıp öyle çıkarmak istedik karşına. Ama kısmet sen evvelden görmüşsün. Onu öyle zor, öyle sıkıntılı bir anımda gördüm ki. <gülüyor> Rahmet gibi indi başıma. <gülüyor> İçimi ferahlattı. Ahmet, canımızın padişahı. Biz ne yapıyorsak senin huzurun, sıhhatin için yapıyoruz. Bunu zinhar aklından çıkarmayasın. Pekten ağrımış. Yazık. Birkaç ay bile dayanamaz Harami. Benim müsaadem olmadan altın yoldan geçmeyecek Reyhan'a. Sade o değil, hiç kimse. Aman diyeyim, sizi mesul tutarım. Bu gece için kimi seçelim sultanım? Sen bir kızdan bahsetmiştin Reyhan'a. Hani şu paşa konağından gelen. Hangisi o? Mavi elbiseli olan sultanım. Ahu gözlü. Aslen Rum, adı Mafiruz. Üç yıldır Üsküdar'da Cigalizade Paşa'nın konağındaymış. Paşa'nın hanımı özel olarak ilgilenmiş. Dediğine göre soyundaki bütün kadınlar pek doğurganmış. Ah hadi inşallah. Bir an evvel torunumu kucağıma almak istiyorum.
ne kadar sürecek bu eğlence Reyhan'a? Validemin hatırına kabul ettim. Daha aslanı beslemeye gideceğim. Hemen ilgileniyorum Hünkar. Hünkârım, mahfiruz kulunuzun tek duası ve hayali sizi mesut etmektir. Kafi. <gülüyor> Çekilebilirsin. Kusurum mu oldu? Beni beğenmediniz mi? Kızdı mı hünkârım? Günahım yok. Hünkârımız çekindiler belli ki. Ettiği lafa bak edepsizin. Yürü taşta hadi. Ondan sultan pek kızacak bu işe. Aç kapıyı. Benim. Kim çağır? Hünkârım. Yaralanmışsınız. Bu nasıl iş görmek? Ah, Yardım et. Zincire bakmaz mısın sağlam mı diye? Bir değil. Beş aslan olsa kâr etmez. Efendim zincirler sağlam. Hünkârım, mahsus kesilmiş bu. Aslanı kendi ellerinizle beslediğinizi bilmeyen yok. 
Anlaşılan birileri canınıza kastetmiş. Alenen suikast bu. Söylemiştim. Gördün işte canını almaya çalışıyor hainler. Kim olabilir derviş? Bu sarayda ölümün hangi surette geleceği belli olmaz sultanım. Ben ok, zehir beklerken aslanla çıktılar karşımıza. Hekim başı. Sana bir vazife vermiştim. Rahmetli babamın vefatıyla alakalı. Gitki gidiyorum ilaçları inkarım. Lakin epey zahmetli. Vakit alacak. Haini uzakta aramaya gerek yok. Derviş yetişmeseydi ne olacaktı söyleyeyim. Safiye Sultan, Şehzade Mustafa'ya evvela acı haberi verecek. Sonra onu tahta oturtacaktı. Benim validem yalnız bırakın. Haklıymışsınız validem. Bu çok ağır. Sandım ki tahta çıkınca ölüm korkusu bitecek. Yeni başlıyor kabus. Ben nasıl taşıyacağım bu yükü? Sanki ben tahta çıkmadım, taht benim omuzlarıma çöktü. Ahmet. Oh. Ahmet'im. Oh. Tek evladım. Hayatımın ışığı. Bugün sen Azrail ile karşılaştın. Ama teslim olmadığını çok şükür. Lakin yine gelecekler. Düşmanların yine saldıracak. Sen öldürmezsen. Onları öldürecek. Tövbeler olsun havaya bak. Koca sarayda büyük valide sultanımıza istişare edecek başka yer mi kalmadı?
aslan torunumuz? Sultanım. Malumunuz üzere culus vakti bir karar almış. Kardeşim Mustafa'nın canını bağışlamıştım. Bu hususta hiç konuşamadık. Fikriniz benim için mühim. Sizce doğru bir karar mıydı? Bizim diyeceğimiz bellidir. Hünkârımız neyler? Neylerse güzel eyler. Katline ferman istesem de aynı şeyi söyler miydiniz? Kalbimizden geçeni diyelim. Şehzade Mustafa torunumuz. Canımızdan bir parça. Elbette yaşamasını isteriz. Abim Mahmut torununuz değil miydi? Çığlıkları haremi inletirken neden kapattınız kulaklarınızı? Çünkü ben vardım. Değil mi? Mahmut giderse Ahmet var dediniz. Şimdi de Ahmet giderse Mustafa var diyorsunuz. Musalla taşıyla taht arasında kaç adım var biliyor musunuz sultanım? Ben saydım. Tam 41. Dün gece birileri beni öldürmeye çalıştı. Alenen canıma kastettiler. Allah'ım esirgesin. Nasıl oldu bu? Neden haberimiz yok? Her gece kendi elimle beslediğim aslanın zincirini kesmişler. Lakin gördüğünüz gibi karşınızdayım. O vakit sevgili torunumuz 40 senedir saraya kök salmış, hiçbir fırtınanın yerinden edemediği büyük validenin sözünü dinle. Hangi parmağımızı kesseler daha çok acır? Bil ki serçe parmakta, baş parmakta hepsi aynı acır. Bizim hiçbir torunumuzdan vazgeçmeye niyetimiz yok. Lakin taht senin, karar senin. Fırtına yakındır. Müsaadenle dairemize çekilelim. Derviş. Şeyhülislam Efendi'ye ver. Kardeşimin katline fetva isterim. Çok mu seviyorsun? Hı hı, çok seviyorum. Fındık da seviyorum, ceviz de seviyorum. Abim bana hepsini yaptı ya. <gülüyor> Benim kardeş Tavşan. <gülüyor> Böyle koca dişler var, bir de kulaklar. <gülüyor>
Anne Sultanımız sizi bekliyorlar. Ama biz oyun oynayacağız. Olmaz. Gitmemiz lazım. Gel. Validem ne oldu? Niye çağırdınız bizi? Dilruba, Mustafa. Karanlık çökünce hep birlikte gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Menekşe sen Mustafa'yı hazırla. Hünkar abinin aklına girdiler Tirupa. Kalbini zehirlediler. Bugün değilse bile yarın Mustafa'nın katlini hükmedecek. Vallahi sultanım. Hayretler içindeyim. Gecenin bir vakti hünkarımıza suikast yapılmış. Haberimiz yok. Olacak iş değil. Kim Bülbül kim? Kim yaptı bu alçaklığı? Sordum, sual ettim sultanım. Kimsenin bildiği yok. Onu da söyleyeyim. Birileri fitne ateşini tekrar harladı. Şüphen olmasın. Evvela bizi yakmak isteyecekler. Sultanım. Aklıma bir şey geliyor ama... ...Handan Sultan'ın bir oyun olmasın bu hünkârımızı size düşman etmek için. Handan'ın kafası çalışmaz böyle şeylere. Yapsa yapsa halime yapar. Onun da kolunu kanadını kırdık. Fakat dediğin gibi ise ilk onu atarım. Boğazın derin sularına. Sana söyledim. Artık kolay lokma değilim. Ben kazandım. Sen sen ol canım kardeşim. Rakibin nefes alıyorken... ...sakın kazandım deme. <gülüyor> Gel. Hanzadelerim. Hayırdır Reyhan ağa? Senin ne işin var burada? Arnavut köyünde biraz işim vardı. Hazır gelmişken bir ekseğiniz gediğiniz var mı diye sual edeyim dedim. Hoş geldin ağa. Mehmet sen devam et. Derviş ağa kurtarmış hünkârımızı aslandan. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Zannedersem yanındaymış. Anlaşılan derviş ağa yeni vazifesini pek bir sevmiş. Elde tefek dolaştığına göre. Öyle görünüyor. Sizin de adınız geçti Hanzadem. 
Aslanı hediye ettiğinizden mütevellit sizden de şüphe ediyorlar. Üstünüze gelebilirler. Bırak gelsinler. Arkasından yüz köpek avlatmayan kurt, kurt sayılmaz. Seneler önce bir yemin ettim. Bize bu hayatı reva gören, Sultan Mehmet'i bertaraf edeceğim dedim. Öldü. Şimdi sıra, oğlu Sultan Ahmet ve kardeşi Mustafa'da. Hepsi, hepsi ölecek. Böylece Osmanlı'nın soyu koruyacak. Ve teamüller icabı, taht, Ali Cengiz'e. Yani bize kalacak. Al, bunlar temiz. Değiştir yatağını, sonra kirlileri getirirsin. Sen? Sen git, bülbül ağa çağırmış beni. Pekerat, Anastasia. Bunca yıldır haremdeyim. Senin gibi inadını görmedim. Ne halt ediyorsun burada? Hiç. Katacak yer arıyorum. Bu akşam olmaz. Sonra kaçarsın. Talih kuşu kondu başına. Yürü. Talih kuş. Çünkü arımız gelmeni buyurmuş. Bir an önce hazırlamamız lazım seni. Halvet var. Abin değil. O aslan sen kuzusun. Katline fetva istemiş. İlk fırsatta boğazlayacak seni. Ama, ama ben soruya dönmek istiyorum. Mustafa. Benim küçük şehzadem. Elbet bir gün döneceğiz. Lakin şimdi değil. Allah'ın izniyle bir gün hakkımız olan tahtı almaya döneceğiz. İşte altın. İmdi altın yoldayız. Gücün, iktidarın, aşkın ve saadetin yolu. Bu yoldur cennet bahçelerine giden. Ve dahi bu yoldur cehennem deryalarına çıkan. Bırak, ben istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Ölmek mi? O küçük kafana sok diye söylüyorum. Ya bu gece hünkârımızın koynuna girersin, ya da mezara. Ha?
Hanedanı Ali Osman'ın saadetli tahtı senindir. Destur! Hiç aklımda yokken 